வெல்கம் டு நிலையரமா இன்னைக்கு நிலையரமால நம்ம பார்க்க போறது கிராஸ் கட்டிங் பிளவுஸ் எப்படி கட் பண்ணலான்னு பாக்க பாக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நேர் கட்டிங் பிளவுஸ் எப்படி கட் பண்ணலாம் ஸ்டிச் பண்ணலான்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அதை கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க டீடைலா இருக்கும் இன்னைக்கு கிராஸ் கட்டிங் பிளவுஸ் இந்த பிளவுஸ் நீங்க கடையில வாங்கிட்டு வந்ததும் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இதை விரிச்சு ரெண்டு ஃபோல்டா பண்ணிக்கோங்க அது நீள வாக்குல ரெண்டு ஃபோல்டா இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படி ரெண்டு நீள வாக்குல ரெண்டா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்டிங் எட்ஜ் இது வந்து ஃபோல்டிங் எட்ஜ் நீங்க உங்களை நோக்கி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிளவுஸோட பேக் ஸ்பின் பக்கத்தை நம்ம கட் பண்ண போறோம் ஃபோல்டிங் எட்ஜ் நம்மளை பார்த்து இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா அளவு பிளவுஸ் அளவு பிளவுஸ்ல வந்து எந்த சுருக்கமும் இல்லாம நல்லா நீச்சா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்க வாங்குற பிளவுஸ் துணியில கூட எந்த சுருக்கமும் இல்லாம பாத்துக்கோங்க அப்பதான் வந்து உங்க அளவுகள் வந்து கரெக்டா வரும் அப்படி ஏதாவது சுருக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அயன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அளவு பிளவுஸ் எடுத்தாச்சு இது எந்த சுருக்கமும் இல்லாம வச்சுக்கோங்க துணியோட கீழ் பக்கத்துல பின்பக்க அளவு அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா நேர மேல் பக்கத்துல கைக்கு ஸ்லீவ் நடு பகுதியில வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த பின்பக்க அளவுக்கு முதல்ல மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக நம்ம அளவு விடணும் கீழே வந்து கொஞ்சம் எட்ஜஸ் வந்து கரெக்டா இல்ல அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அத சரி பண்றதுக்காக கீழே இருந்து கரெக்டா ஒரு ஒன்னே ஹால் இன்ச் ஒன்னே ஹால் இருந்து ஒன்றரை இன்ச் வந்து நம்ம மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக விடணும் நீங்க இந்த ஸ்கேல் அளவே நீங்க விட்டுக்கலாம் அதாவது இந்த ஸ்கேல் அளவு நீங்க மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக விடுங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஒன்றரை இன்ச் இதுல வந்து ஒரு லைன் போட்டுலாம் கரெக்டா இந்த லைன் மேல இந்த பிளவுஸ வந்து நல்லா ஹூக் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கலட்டி விட்டுட்டு மடிச்சு இந்த லைன் மேல வச்சுக்கோங்க பின் பகுதிய கரெக்டா இந்த லைன் மேல வச்சுக்கோங்க பிளவுஸோட மடிப்பு பகுதி துணியோட மடிப்பு பகுதி ரெண்டும் உங்களை நோக்கி இருக்கணும் இப்போ அளவு சட்டைய கரெக்டா அந்த லைன்ல வச்சாச்சு இப்போ கீழே உள்ள அளவை வந்து நம்ம குறிச்சிடலாம் இது வந்து கழுத்து பகுதி இந்த கழுத்து பகுதி இங்க முடியுது இது இந்த கழுத்து பகுதியில இருந்து இந்த கழுத்து முடிறதுல இருந்து ஒரு கால் இன்ச் மேல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த கால் இன்ச் வந்து நம்ம மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக கால் இன்ச்க்கு மேல மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம மார்க் பண்ண போறது ஷோல்டர் அளவு நல்லா பிளவுஸ இழுத்து வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கோங்க நீங்க கோணலா இப்படி எல்லாம் வச்சீங்கன்னா கழுத்து வந்து விரிஞ்சு போகும் அளவு மாறும் நல்ல கழுத்து வந்து கரெக்டா ஸ்ட்ரைட்டா பிடிச்சு இழுத்து வச்சுட்டு இந்த ஷோல்டர் இங்க ஆரம்பிக்குது இது கழுத்து இங்க இருந்து ஒரு காலேஜ் தள்ளி ஒரு மார்க் அப்புறமா ஷோல்டர் வந்து இதுல முடியுது ஷோல்டரும் ஸ்லீவும் இதுல முடியுது ஸ்லீவ் பக்கமா அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் இங்க இருக்கு இதுல இருந்து இங்க ஸ்லீவ் பக்கமா தள்ளி காலேஜ் தள்ளி ஒரு மார்க் இதுதான் ஷோல்டர் இது வந்து கழுத்து பகுதி கழுத்து பகுதி காமனா எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரை வரும் மொத்தமா அந்த ஷோல்டர் அளவு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சரை அளவு வரும் இது வந்து காமனா எல்லாருக்கும் உள்ளது இதுல வந்து குழப்பம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அப்படி வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டரை அளவு வச்சுக்கோங்க மீதி அளவு வந்து ஷோல்டருக்கு மொத்தமா அஞ்சரை அளவு வரும் அஞ்சரை அஞ்சரை இன்ச் அளவு வரும் அடுத்து ஆம் ஹோல் இந்த ஸ்லீவும் பாடிஸும் ஜாயின் பண்ற இடம் இங்க இருக்கு இந்த ஆம் ஹோல் எப்படி மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்லீவையும் பிடிச்சு மேல இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கோங்க நல்லா இழுத்து இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ற இடம் இதுக்கு மேல காலிஞ்சு தள்ளி ஒண்ணு இது வந்து நம்ம ஜாயின் பண்றதுக்காக சீம் அலவன்ஸ் காலிஞ்சு தள்ளி ஒரு மார்க் கொடுக்க போறோம் இவ்வளவுதான் அந்த மார்க்கிங் இப்ப வந்து பிளவுஸ நம்ம எடுத்துடலாம் இப்ப இந்த ஷோல்டரை நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்ப இந்த ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு மேல ஒரு கால் இன்ச் இது வந்து தையலுக்காக இந்த ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு தையலுக்காக ஒரு கால் இன்ச்க்கு மேல ஒரு லைன் போட்டுலாம் அந்த லைன்ல தான் நம்ம கட் பண்ணணும் இந்த ஷோல்டர் அளவு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டா ரெண்டரை இன்ச் இருக்கு அதே ரெண்டரை இன்ச்ச நம்ம நெக்குக்கு மார்க் பண்ணிருக்க அளவுல குறிச்சுக்கோங்க ரெண்டரை ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு இந்த நெக்க வந்து நெக்குக்கு உள்ள அந்த அளவை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் லைன் போட்டுலாம் அப்புறம் மேல இருந்து ஒரு லைன் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் இதுல தான் வந்து நம்ம நெக் வரைய போறோம்
அடுத்து வந்து ஆம் ஹோல் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ண போறோம் அதுக்கு எப்படி அப்படின்னா இந்த லைனை வந்து நல்லா நீட்டி விட்டுருங்க நீங்க நல்லா நீட்டி விட்டுட்டு இதுல இருந்து இந்த ஆம் ஹோல் மார்க் பண்ணிருக்க அளவு எவ்வளவு வருதுன்னு பாத்துக்கோங்க கரெக்டா ஆரே ஹால் இன்ச் வரு ஆரே ஹால் இன்ச் வருது இதே ஆரே ஹால இங்க ஷோல்டர்ல நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆரே ஹால் ஷோல்டர்ல மார்க் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம நெக்குக்கும் ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்சாச்சு ஆம் ஹோலுக்கும் ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்சாச்சு இப்படி பாக்ஸ் வரைஞ்சு வந்து நீங்க கட் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் குழப்பம் எதுவும் வராம நீச்சா வரும் இப்ப ஆம் ஹோல் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கார்னர்ல இருந்து ஒரு ஒன்னே ஹால் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சோ மார்க் பண்ணிட்டு இங்க இருந்து ஒரு கர்விய நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஆம் ஹோல டிரா பண்ண போறோம் மேல இருந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு ஒரு ஒன்றரை இன்ச் போல ஸ்ட்ரைட்டா கொண்டு வந்துருங்க கொண்டு வந்துட்டு இத வந்து கர்வா கொண்டு வந்து மேல இருந்தே உள்ள வளைச்சிடாதீங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டா கொண்டு வந்து இந்த ஒன்னே கால் இன்ச் மார்க் பண்ணதுல டச் பண்ணி ஒரு கர்வா மார்க் பண்ணிருங்க சோ இதுதான் வந்து ஆம் ஹோல் இப்படிதான் மார்க் பண்ணணும் அடுத்ததான் வந்து நெக் மார்க் பண்ண போறோம் நான் அன்னைக்கு ரவுண்ட் நெக் தான் மார்க் பண்ண போறேன் பிகினர்ஸ் எப்பவுமே லேர்ன் பண்றதுக்கு ரவுண்ட் மார்க் சாரி வட்ட கழுத்தையே நீங்க போட்டு கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க அதுதான் ஈஸி ரொம்ப ஈஸி அவ்வளவுதான் இது வந்து ஒரு அரை இன்ச் வேணா வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒரு கர்வ் அடுத்து வந்து கீழ்பக்கம் நம்ம பாடிஸ் வந்து முடிகிற இடம் இது இதுல ஒரு மார்க் போட்டு வச்சுக்கோங்க இது ஸ்டிச் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வசதியா இருக்கும் இதுதான் இந்த பாடிஸ் முடிகிற இடம் இதுல ஒரு மார்க் அப்புறமா பின்பக்கம் வந்து நமக்கு ரெண்டு டாட் வரும் இந்த டாட் வந்து அரை அரை இன்ச் ரெண்டு பக்கமே அரை இன்ச் போயிரும் ஆக ஒரு இன்ச் வந்து உங்களுக்கு டாட்டுக்கு போயிரும் அந்த ஒன் இன்ச்சையும் இதுல மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இன்ச் டாட்டுக்காக மார்க் பண்ணிட்டு சீம் அலவன்ஸ் ஒரு ஒன்றரை இன்ச் சோ இதுலதான் நம்ம கட் பண்ண போறோம் இது வந்து டாட்டுக்காக விட்டுருக்கோம் இது சீம் அலவன்ஸ் இதே மாதிரி ஆம் ஹோல் பகுதியிலையும் ஒன்றரை இன்ச் நீங்க சீம் அலவன்ஸ்க்காக விட்டுக்கோங்க இது விட்டதுக்கு அப்புறமா இது சீம் அலவன்ஸ்க்காக விட்டது இதையும் இதையும் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு ஒரு லைனா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் பின் பக்கம் இது டாட் பிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த லைன் கொஞ்சம் கர்விய கிராஸா வரும் இது டாட் பிடிக்கிறதுக்காக விட்டது சரி இப்போ வந்து நம்மளோட பேக் பார்ட் ஓவர் இதை வச்சுதான் நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ணணும் முதல்ல இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க பேக் பார்ட் வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு நம்ம இந்த ஆம் ஹோல் பகுதியில ஜாயிண்ட் வர இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிருக்கோம் இதுல வந்து ஒரு நாட்ச் போட்டு வச்சுக்கோங்க இது வந்து கடைசியில நீங்க வந்து இணைக்கும் போது அந்த பிளவுஸ் அந்த ஸ்லீவ் இணைக்கும் போது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு நாட்ச் போட்டு வச்சாச்சு இப்போ இப்போ இந்த துணியில கீழே வந்து நம்ம பேக் பார்ட் கட் பண்ணியாச்சு அப்படியே நேர போயிருங்க மேல போயிருங்க இது வந்து ஃப்ரண்ட் மேல உள்ள பார்ட் இது ஸ்லீவ் போர்ஷன் இப்போ வந்து அந்த மடிப்பு பகுதி உங்களை நோக்கி இருக்குது இதை வந்து இன்னொரு தடவை இப்படி மடிச்சு போட்டுருங்க மடிச்சு போட்டாச்சு இது ஸ்லீவோட மேல் பக்கம் வரும் இது வந்து அந்த ஆம் பீட் பக்க பக்கம் வரும் மடிச்சுட்டு இப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுல ஸ்லீவ் கட் பண்ணலாம் இப்போ இது வந்து கை கை பக்கம் வர்ற அந்த இது அதை வந்து நாலா இருக்கு பாருங்க இதுலயும் ஒரு ஒரு இன்ச் போல விட்டுருங்க மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக ஒரு இன்ச் விட்டதுக்கு அப்புறமா உங்க ஸ்லீவ் அந்த பிளவுஸ் அளவு பிளவுஸ்ல ஸ்லீவ் எடுத்துக்கோங்க பாருங்க 
இந்த பகுதி வந்து கரெக்டாக அந்த லைனில் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த ஓப்பன் பகுதி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந் இதுதான் வந்து ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணியிருக்க இடம் இந்த ஷோல்டரோட இதுல இருந்து ஒரு கால் இன்ச் இந்த ஷோல்டரை நோக்கி தையலுக்காக அதே மாதிரி இது ஆம் ஆம் பீட் இதுல இருந்து ஒரு கால் இன்ச் அப்புறமா இதுல ஒரு மார்க் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் எடுத்துடலாம் ஸோ அடுத்து இங்கேருந்து இங்கே ஒரு கர்வாக நம்ம ஸ்லீவை வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டாட் டாட்டாக போட்டுக்கோங்க அப்புறம் லைன் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்படி தான் நம்ம ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணணும் ஸ்லீவ் வந்து இதே மாதிரி ட்ரா பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா பேப்பரில் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா நேர் அப்புறமா வந்து நீங்கள் துணியில் ட்ரா பண்ணி கட் பண்ணலாம் இப்போ இங்க வந்து நம்ம தையலுக்காக விடணும் நம்ம பிளவுஸ்ல அதாவது பின்பாக்க அளவுல ஒன்றரை இன்ச் விட்டுருக்கோம் அதே அளவு நம்ம விடணும் இதுல வந்து துணி வந்து கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு அப்பதான் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்லீவ கட் பண்ணலாம் ஆனா வந்து முன்பக்க ஸ்லீவ் வந்து எப்பவுமே நம்ம குவிச்சு வெட்டணும் அது எப்படி அப்படின்னா கொஞ்சமா உள்ள தள்ளி இப்படி வைக்கணும் இது வந்து முன்பக்கம் அளவு இது பின்பக்க அளவு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லீவை வந்து கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணியாச்சு அப்புறமா ஸ்லீவை இப்படி நேர போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்லீவ் அந்த ரெண்டு பக்கத்தில் மட்டும் முன்பக்கம் வர்றதுல மட்டும் நீங்க இந்த முன்பக்கம் இதை கட் பண்ணிக்கணும் குவிச்சு வெட்டினதை கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டையும் சேர்த்து அதாவது ரெண்டு முன்பக்கம் பின்பக்கம் சேர்த்து கட் பண்ணிடாதாங்க முன்பக்க அளவு மட்டும்தான் இந்த குவிச்சு வெட்டணும் அதனால அதை வந்து கவனமா கொஞ்சம் ஞாபகத்துல வச்சுட்டு இப்படி ஸ்லீவை விரிச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்லீவ் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதுலயே நம்ம நாட்ஸ் போடணும் கரெக்டா சென்டர்ல நாட்ஸ் போட்டுக்கோங்க இது கண்டிப்பா ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம அந்த சட்டையோட அட்டாச் பண்ணும்போது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறமா முன்பக்கம் குவிச்சு வெட்டினதே நீங்க ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க தெரியறதுக்காக இப்போ வந்து ஆம்பிட் அது ஜாயின் பண்ற இடம் அதுலயும் ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஸ்லீவ் பார்ட் வந்து ஓவர் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ண போறோம் பாருங்க மேல வந்து ஸ்லீவ் கட் பண்ணிருக்கோம் கீழே ஃப்ரண்ட் பேக் சைட் கட் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபோல்டட் எட்ஜ் இங்க இருக்குது நீங்க துணி எப்படி விரிச்சு போட்டாச்சு இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ண போறோம் இது வந்து பேக் சைடு கட் பண்ணுது இது வந்து துணி மேல வச்சுக்கோங்க இப்படி கிராஸா வைக்கணும் எப்படி அப்படின்னா இது வந்து துணி வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்குது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும்போது இதை வந்து துணியை நீங்க கிராஸ்ல எழுத்தீங்கன்னா இந்த துணி வந்து நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் அதனால இந்த கொஞ்சம் கப் சைஸ் சரியா வரல குண்டா இருக்கிறவங்களுக்காக கப் சைஸ் சரியா இல்லை அப்படின்னா இந்த கிராஸ் கட் பிளவுஸ்ல போடும்போது உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அதனாலதான் எல்லாரும் கிராஸ் கட்ட விரும்புறது இப்ப இந்த கிராஸ் கட் எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பேக் சைடை கரெக்டா இப்படி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வருது நீங்க கிராஸ்ல வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபோல்டிங் ஏஜ் உங்களை பார்த்து இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாவே கட் பண்ண தான் போறோம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல வந்து ஒரு கரெக்டா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல வரும் நம்ம பிளவுஸ் கட் பண்ணிருக்கனால இப்படி இருக்குது அந்த ஷேப்ல வர்ற மாதிரி நீங்க கிராஸா போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா கிராஸ் கட் கிடைக்கும் இப்ப வந்து இந்த பேக் சைடோட அவுட்லைனை மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ அவுட்லைன் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பாட்டை எடுத்துடலாம் இதுதான் அவுட் லைன் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல எப்பவுமே உடனே வந்து நெக் மார்க் பண்ணிருங்க இந்த அளவு பிளவுஸ்ல நெக் இது ஃப்ரண்ட் நெக் இந்த கரெக்டா ஒரு கால் இன்ச் கீழே தள்ளி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா தையலுக்கு விட்டு தாமே இல்லை ஷோல்டர்ல இருந்து தையலுக்கு விட்டு தான் நம்ம கட் பண்ணிருக்கோம் அதனால ஒரு கால் இன்ச் கீழே வச்சுக்கோங்க பாருங்க நெக்க வந்து மேலே கால் இன்ச் கீழே தள்ளி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரண்ட் நெக் 
இப்போ இந்த நெக்கோட சைஸ்ல நீங்க மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்க இருந்து ஒரு கால் இன்ச் தையலுக்காக விட்டுட்டு கரெக்டா அப்படி மார்க் பண்ணி அந்த லைன்ல ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃப்ரண்ட் நெக் அடுத்தது ஃப்ரண்ட் நெக் மார்க் பண்ண உடனே நீங்க ஆம் ஹோல் சைட் வந்துருங்க ஃப்ரண்ட் பக்கம் வந்து எப்பவுமே நம்ம குவிச்சு வெட்டணும் அப்பதான் அந்த சுருக்கம் வராது அதனால கொஞ்சமா உள்ள தள்ளி குவிச்சு வெட்டிக்கோங்க மேல இருந்து லைட்டா கர்வியா கொண்டு வந்து கொஞ்சமா உள்ள தள்ளி இப்படி குவிச்சு வெட்டிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஃப்ரெண்ட் பாட்டோட ஹைட் மார்க் பண்ணிடலாம் ஹூக் சைடு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஷோல்டர் இந்த ஷோல்டர்ல இருந்து கரெக்டா இது வந்து டாட் அதாவது ஃப்ரண்ட் டாட் அதாவது சென்டர் டாட் முடிகிற இடம் சென்டர் டாட் முடிகிற இடமும் பட்டியும் ஜாயின் பண்ணியிருக்க இடம் இத வந்து மேல இருந்து இத மடக்கி பிடிச்சுக்கோங்க இப்பதான் வந்து ஹைட் இப்படிதான் மார்க் பண்ணணும் மேல ஷோல்டர ஹாஃபா மடக்கிக்கோங்க இது சென்டர் டாட் கீழே பட்டி ஜாயின் பண்ற இடம் இதையும் மடக்கிட்டு மேல ஒரு கால் இன்ச் கீழே தள்ளி கரெக்டா எங்க முடியுதோ அதுல மார்க் பண்ணிக்கோங்க சோ இது வந்து ஃப்ரண்ட் பாட்டோட ஹைட் இப்போ மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்து சைட்ல நம்ம டாட் பட்டி அதெல்லாம் எப்படி மார்க் பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் இப்போ இந்த பிளவுஸுக்கு ஹூக் மாற்ற பக்கத்தை எடுத்துக்கோங்க இதுதான் அளவு வந்து கரெக்டா இருக்கும் இந்த சைட்ல இந்த நெக் போர்ஷன் முடியுது அதுல இருந்து கால் இன்ச் கீழே தள்ளி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கரெக்டா பட்டி ஜாயின் பண்ற இடம் இதுல இருக்கு இதுல ஒரு மார்க் போட்டுக்கோங்க மார்க் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு லைன் வரணும் கால் இன்ச் தள்ளி ஒரு லைன் இன்னொரு கால் இன்ச் தள்ளி ஒரு லைன் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த சென்டர்ல வந்து நம்ம ஒரு டாட் பிடிப்போம் அதுக்காக ஒரு கால் இன்ச்சோ இந்த பட்டிய பாடிஸோட ஜாயின் பண்றதுக்காக ஒரு கால் இன்ச்சோ மார்க் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி தான் அடுத்த பக்கம் ஆப்போசிட் சைடும் கால் இன்ச் தள்ளி கீழே வச்சுட்டு கரெக்டா பட்டி ஜாயின் பண்ற இடம் இங்க இருக்கு அடுத்து வந்து சென்டர் டாட் மார்க் பண்ணணும் இந்த ஹூக் சைட்ல எடுத்துக்கோங்க இதான் வந்து சென்டர் டாட் நமக்கு கரெக்டா இதை மடக்கிக்கோங்க இந்த சென்டர் டாட் முடிகிற பகுதி இதுதான் சென்டர் டாட் முடியுது இதுல ஒரு மார்க் போட்டுக்கோங்க மார்க் போட்டுட்டு அப்புறமா சென்டர் டாட்டோட அகலம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க ஒரு ஒன் இன்ச் வருது ஒன் இன்ச் அப்புறமா அதுக்கு தள்ளி ஒரு ஒன் இன்ச் ஸோ இதுதான் சென்டர் டாட் இங்க இருந்து அகலத்துக்கு ஒன் இன்ச் ஒன் இன்ச் கொடுத்துருக்கோம் அப்புறமா இது வந்து சென்டர் ஹைட் ஹைட் அதாவது ஹைட் நம்ம மார்க் பண்ணோம் இதுல இருந்து ஒரு கால் இன்ச் கீழே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது தையலுக்காக அப் இப்போ இன் இங்க இருந்து நம்ம இத ஜாயின் பண்ண போறோம் இத நீங்க ஒரு கர்வியா ஜாயின் பண்ணாலும் சரி அப்படி இல்லைனா ஸ்கேல் வச்சும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இது கரெக்டா சென்டர் டாட் வர்ற இடம் சென்டர் டாட்டோட ஹைட் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதையும் நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்டர் டாட்டோட ஹைட் வந்து எனக்கு ரெண்டரை இன்ச் இருக்கு ரெண்டரை இன்ச் அந்த ரெண்டரை இன்ச்சு இதுல மார்க் பண்ணிக்கோங்க இங்க இருந்து ஒரு லைன் அப்புறமா இங்க இருந்து ஒரு லைன் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் நமக்கு சென்டர் டாட் இதுல தான் நம்ம டாட் பிடிக்க போறோம் சென்டர் டாட் இந்த டாட்டை வந்து நீங்க கரெக்டா மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த டாட் வந்து கரெக்டா அந்த ஹூக் பட்டியில இருந்து ரெண்டரையில இருந்து மூணு இன்ச் வரும் எனக்கு கரெக்டா மூணு இன்ச் வருது ஸ்டிச் பண்ணி வரும்போது ரெண்டே முக்கால் இன்ச் கிட்ட வரும் கரெக்டா ரெண்டரை இன்ச் டு மூணு இன்ச் தான் எல்லாருக்குமே வரும் உங்களுக்கு அப்படி ரொம்ப குழப்பமா இருந்துச்சுன்னா இதுல இருந்து ஒரு ரெண்டே முக்கால் இன்ச் போல நீங்க வச்சுக்கோங்க அது வந்து கரெக்டா இருக்கும் எல்லாருக்கும் 
அடுத்து வந்து நம்ம சைட் டாட் வந்து மார்க் பண்ணணும் இது மொத்த அளவு எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க கரெக்டா இதுல பாதி அளவு ஹாஃப் மெஷர் ஒன்றரைக்கும் கொஞ்சம் கம்மியா வரும் இதுலதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹூக் பட்டியில உள்ள அந்த டாட் பிடிக்கிறதுக்கு வரும் இது ஹைட் எவ்வளவு இருக்குன்னு உங்க பிளவுஸ்ல நீங்க பாத்துக்கோங்க ரெண்டே முக்கால் இருக்குது சோ இந்த ரெண்டே முக்கால் இதுல வந்து பக்கத்துலயும் கால் கால் இஞ்சி விட்டு இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு டாட் அதாவது சென்டர் டாட்டும் சைட் டாட்டும் மார்க் பண்ணியாச்சு ஆம் ஹோல் சைட்ல இருந்து ஒரு டாட் வரும் அது நீங்க இப்ப மார்க் பண்றதை விட ஸ்டிச் பண்ணும் போது நான் ஈஸியா சொல்லித்தரேன் அது அதுதான் வந்து கரெக்டா கரெக்டா வரும் இத வந்து அப்புறமா ஸ்டிச் பண்ணும் போது நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ இத கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாட் வந்து கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுல தான் நம்ம நாட்சஸ் போட்டு வச்சிடலாம் ஸ்டிச் பண்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் வசதியா இருக்கும் சோ இதையே வந்து நீங்க இந்த பக்கம் பின் பக்கமும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஷார்ப்பா பென்சில் இல்லாட்டி பென் வச்சு இதை வச்சு இப்படி கொஞ்சம் அழுத்துனீங்க அழுத்துனீங்க அப்படின்னா பின்னாடி அந்த மார்க் விழுந்துரும் கரெக்டா சோ அந்த மார்க்ல வந்து நீங்க கரெக்டா மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட் பார்ட் வந்து கட் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து பட்டி அடுத்து பட்டி கட் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஒரு அரை இன்ச் விட்டுருங்க பட்டி சைஸை வந்து இந்த அரை இன்ச்சுக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க அப்படி மேலே வச்சுட்டு கரெக்டாக இந்த பட்டி இதில் முடியறதுல ஒரு மார்க் போட்டுக்கோங்க அப்புறமா உங்கள் ஃபிங்கரை இப்படி வச்சு இந்த பட்டி எங்கெல்லாம் போகுதோ அதில் ஒரு மார்க் போட்டுகிட்டே வாங்க ஸோ இதுதான் அந்த பட்டி இது கொஞ்சம் இங்கே வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஒரு ஒரு இன்ச் விட்டே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் கரெக்ட் அதாவது ஹூக் சைடு நம்ம மாட்ட போகிறது இந்த நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறது ஃப்ரண்ட் சைடு இப்போ இந்த பட்டியை பட்டி வந்து பாடிஸோட ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒரு கால் இன்ச் மேலே விட்டுக்கோங்க கால்ல இருந்து அரை இன்ச் அளவு மேலே விட்டு கட் பண்ணணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பட்டி பீஸ் வந்து கட் பண்ணியாச்சு ஒவ்வொரு பக்கமே பட்டி துணி வந்து மூணு துணி வைங்க அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டு துணி மட்டும் கண்டிப்பா அந்த துணியில உள்ளத எடுத்துக்கோங்க மத்த ரெண்டு துணி வந்து மத்த துணிகள் அதாவது ரெண்டு துணி மட்டும் கண்டிப்பா நீங்க அந்த பிளவுஸ்ல உள்ளத எடுத்துக்கோங்க மத்தது வந்து மத்த துணியில இருந்து எடுத்தாலும் பரவாயில்ல இப்ப இதை நம்ம வந்து பிளவுஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்து வந்து ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியதான் அப்புறமா ஃப்ரண்ட் சைடு ஹூக் சைடும் அந்த வி போடுற சைடும் உங்களுக்கு வந்து சின்ன பட்டி ரெண்டு வரும் நெக் ஜாயின் பண்றதுக்கு கிராஸ் பீஸ் நம்ம எடுக்கணும் பயா ஸ்ட்ரிப் எடுக்கணும் அது வந்து ஸ்டிச் பண்ணும் போது நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க எந்த பகுதி தெளிவா வேணும்னாலும் உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இது வரைக்கும் என்னோட வீடியோவை வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி